యదనంగా కొనుగోలు చేసినందువల్ల మేము చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అడిగేది అయ్యా నువ్వు అదనంగా కొనుగోలు చేసావు వాటికి సంబంధించి మా దగ్గర లెక్కలు ఉన్నాయి ఈరోజు రెండు వేల పదిహేను పదహారుకి సంబంధించి ఈ మాట ఎందుకు చెప్తున్నామంటే ధర్మల్ పవర్ ఏదైతే ఉందో నాలుగు రూపాయల ఇరవై పైసలకి ధర్మల్ పవర్ వస్తుంది ఆ నాలుగు రూపాయల ఇరవై పైసల్లో రూపాయ పది పైసలు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ మూడు రూపాయల పది పైసలు వేరియబుల్ కాస్ట్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పక్కన పెడితే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్కి సంబంధించి ధర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రాలు ఎంత పవర్ అయితే జనరేట్ చేస్తాయో వాటికి ఖచ్చితంగా నువ్వు తీసుకున్నా తీసుకోకపోయినా నీ దగ్గర మిగులు కరెంట్ ఉన్నా రూపాయ పది పైసలు చెల్లించి తీరాల్సిందే అది తప్పనిసరి ఆ పరిస్థితుల్లో రెండు వేల పదిహేను పదహారు సంవత్సరానికి వచ్చేటప్పటికి ఆరు వందల నలభై రెండు మిలియన్ యూనిట్ల కరెంటు ఆరు వందల నలభై రెండు మిలియన్ యూనిట్ల కరెంటు సర్ప్లస్ వచ్చింది రెండు వేల పదహారు పదిహేడు వచ్చేటప్పటికి పదివేల నాలుగు వందల డెబ్బై మూడు మిలియన్ యూనిట్లు సర్ప్లస్గా ఉంది ధర్మల్ పవర్కి సంబంధించి మన దగ్గర రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదికి వచ్చేటప్పటికి పన్నెండు వేల పద్నాలుగు మిలియన్ యూనిట్లు సర్ప్లస్ ఉంది ధర్మల్ పవర్కి సంబంధించి రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదికి వచ్చేటప్పటికి ఏడు వేల ఆరు వందల ఇరవై తొమ్మిది మిలియన్ యూనిట్లు సర్ప్లస్గా ఉంది అంటే నాలుగు సంవత్సరాలలో దాదాపుగా ముప్పై వేల పైచులకు ముప్పై వేల మిలియన్ యూనిట్ల పైచులకు ఉండేటువంటి దానికి ఇక్కడేమో నాలుగు రూపాయల ఇరవై పైసలు ఉన్న దానికి అరవై నాలుగు పైసలు అదనంగా పెట్టి నాలుగు రూపాయల ఎనభై నాలుగు పైసలకు నువ్వు విండు పోరుకున్నావు అదేవిధంగా దీని దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఏం చేసావు దాదాపుగా ముప్పై వేల మిలియన్ యూనిట్లకు సంబంధించి అనవసరంగా ఆ డబ్బులు ఏదైతే వాళ్ళు పవర్ జనరేట్ చేసామన్నారో రూపాయ పది పైసలు లెక్కన ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ కట్టాడు అంటే నాలుగు రూపాయల ఎనభై నాలుగు పైసలు రూపాయ పది పైసలు ఐదు రూపాయల తొంభై నాలుగు పైసల భారం పడింది ఏది వాటికి సంబంధించినటువంటి దాని మీద కాబట్టి ఈరోజు పాపం చూస్తే రెండు వేల పదిహేను పదహారులు సంవత్సరానికి దానికి పాపం డిస్కమ్లకు వచ్చినటువంటి కొనుగోళ్లకు సంబంధించి వాళ్ళు పద్నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై కోట్ల రూపాయలు కొనుగోళ్లు చేస్తే వాళ్ళకు వచ్చినటువంటి రెవెన్యూ పదకొండు వేల ఐదు వందల నలభై ఆరు కోట్లు రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో పదిహేను వేల డెబ్బై ఆరు కోట్లకు పాపం కరెంటు కొనుగోళ్లు చేస్తే పన్నెండు వేల నూట యాభై ఏడు కోట్ల రెవెన్యూ వచ్చింది పదిహేడు పద్దెనిమిదికి వచ్చినప్పటికీ పదహారు వేల ఆరు వందల ఆరు నలభై రెండు కోట్లు పాపం కొనుగోలు చేస్తే ఈ డిస్కమ్లు రెవెన్యూ వచ్చి పదమూడు వేల ఆరు వందల తొమ్మిది కోట్లు వచ్చింది రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదికి వచ్చేటప్పటికి పదమూడు వేల నూట ముప్పై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు కొనుగోలు చేస్తే పద్నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల యాభై ఆరు కోట్ల రెవెన్యూ వచ్చింది అంటే ఒక్కొక్క సంవత్సరానికి చంద్రబాబు నాయుడు చేసినటువంటి నిర్వాహకం చంద్రబాబు నాయుడు ఫలితం ఈరోజు వాటికి సంబంధించి సంవత్సరానికి ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు నష్టాలు ఊపిలో కూరుకుపోయినటువంటి పరిస్థితి అందుకని డిస్కమ్లు బ్రతకాలంటే సబ్సిడీలు పెంచాల్సి వచ్చింది సబ్సిడీలు పెంచాలి అంటే ప్రజల మీద భారం మోపాల్సి వచ్చింది దానికి సంబంధించి రెండు వేల పదిహేను పదహారులో రెండు వేల మూడు వందల పద్దెనిమిది కోట్ల సబ్సిడీ ఇచ్చాడు రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో మూడు వేల నూట యాభై మూడు కోట్ల సబ్సిడీ ఇచ్చారు రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో నాలుగు వేల నూట అరవై ఏడు కోట్ల సబ్సిడీ ఇచ్చారు రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు కోట్ల సబ్సిడీ ఇచ్చారు అంటే ప్రభుత్వానికి సంబంధించి ప్రజల సొత్తు దుర్వినియోగం చేసి ప్రజల సొమ్ము దోచుకుంటూ ఈరోజు వీటికి సంబంధించి ఒక్కొక్క సంవత్సరానికి రెండు వేల ఏడు వందల అరవై ఆరు కోట్ల రూపాయలు వచ్చింది దానికి సంబంధించి మేము చెప్తున్నాం మా దగ్గర ఆధారాలు ఉన్నాయి ఈరోజు నువ్వు కొనుగోలు చేసినటువంటి కరెంట్ ఏదైతే ఉందో కొనుగోలు చేసినటువంటి కరెంటు లెక్కలు తీసుకుంటే ఈరోజు కొన్ని కంపెనీలు విండ్ ఎనర్జీకి సంబంధించి రెండు రూపాయల నలభై మూడు పైసలకి గుజరాత్లో ఉన్నటువంటి జియూవిఎన్ఎల్ కంపెనీ ఇస్తుంది రెండు రూపాయల నలభై మూడు పైసలకి ఇచ్చేటువంటి కరెంటుని నాలుగు రూపాయల ఎనభై నాలుగు పైసలు కొనుగోలు చేసావు నాలుగు రూపాయల ఎనభై నాలుగు పైసలకు వాళ్ళ దగ్గర కొనుగోలు చేయడానికి రూపాయ పది పైసలు పవర్ జనరేషన్ అనేటువంటి దాన్ని బ్యాక్ డౌన్ చేసి వాళ్ళకి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ కట్టించావు అంటే ఈ రెండు రూపాయల నలభై మూడు పైసలకు వచ్చేటువంటి కరెంటు ఐదు రూపాయల తొంభై నాలుగు పైసలు కొనుగోలు చేసావు ఇవన్నీ మా దగ్గర ఉన్నటువంటి లెక్కలు కాదు నీ దగ్గర నువ్వు గతంలో నీ ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి లెక్కల ఆధారంగా మాట్లాడుతున్నాం తప్ప ఇది మా దగ్గర ఉన్నటువంటిది కాదు తమిళనాడులో చీప్గా ఉంది పక్కన ఉన్నటువంటి పొరుగు రాష్ట్రాల్లో ఉంది ఎక్కడైతే ఈ పవన్ విద్యుత్ ఏదైతే విండ్ పవర్ ఉందో అది జనరేట్ అయ్యేటువంటి అనంతపురంలో ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఒక రేట్ ఎంఎర్ పక్కన ఉన్నటువంటి కర్ణాటక ఒక రేట్ ఎంఎర్ అంటే కర్ణాటక రాష్ట్రం మనకన్నా తక్కువ తీసుకునేది మనం ఏమో ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాం ఇవన్నీ నీ వల్ల జరిగినటువంటి పొరపాటు నీ దోపిడీ వల్ల జరిగినటువంటి పొరపాటు నీ దోపిడీ వల్ల జరిగినటువంటి పొరపాటుల్ని సరిదిద్దాలనేటువంటి ప్రయత్నం చేసేటువంటి పరిస్థితుల్లో పాపం మీకు ఎందుకు అంత బాధ కలుగుతుందో అర్థం కానటువ
పెంచి చట్టాన్ని మార్పులు చేశాడు చట్టం ఏదన్నా ప్రజల అవసరాలకి ప్రజల ఉపయోగాలకి ప్రజలకు సంబంధించి లబ్ధి చేకూర్చడానికి చట్ట సవరణలు చేస్తారు తప్ప నీకు అనుకూలంగా చేసుకోవడానికి చట్టాలు సవరించి అరవై ఐదు సంవత్సరాలకు రిటైర్మెంట్ వయసు ఉంటే డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలకు పొడిగిస్తూ ఏపీఆర్సీ చైర్మన్ అందరినీ మీ చెప్పు చేతల్లో పెట్టుకుని మీ గుప్పిట్లో పెట్టుకుని మీకు అనుకూలంగా వ్యవహరించడానికి ఈరోజు వాళ్ళకి సంబంధించి చట్ట సవరణలు చేశారు కాబట్టి మేము నిన్ను అడిగేది స్పష్టంగా నువ్వు చెప్పవలసింది నాలుగు రూపాయల ఇరవై పైసలకు ధర్మల్ పవర్ లభించేటప్పుడు నువ్వు అనుకున్నటువంటి పవర్ పర్చేజ్ ఆబ్లికేషన్స్ కన్నా మనకున్నటువంటి ఆబ్లికేషన్ కన్నా ఎక్కువగా తీసుకుని నాలుగు రూపాయల ఎనభై నాలుగు పైసలు చేసి వీళ్ళు చేసినటువంటి నాలుగు రూపాయల ఇరవై పైసలకు వచ్చేటువంటి కరెంటు మిగిలిపోతే దానికి అదనంగా ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ రూపాయ పది పైసలు చెల్లించి వాళ్ళ దగ్గర బ్యాక్ డౌన్ చేసే కరెంటు నువ్వు ఎందువల్ల ప్రజాధనాన్ని దుర్వినియోగం చేసావు దానికి సమాధానం చెప్పాలి రెండోది బయట వస్తున్నటువంటి వాటికల్లా ఏటా మూడు వేల కోట్ల మూడు వేల కోట్ల నష్టం వచ్చింది బయట వచ్చేటువంటి రేటేగా లెక్కేసుకుంటే ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు చంద్రబాబు నాయుడు ఒక్కొక్క సంవత్సరానికి సంబంధించి ప్రజల మీద భారం మోపినటువంటి పరిస్థితి కాబట్టి ఈరోజు వాటికి సంబంధించి సరిదిద్దడానికి ప్రయత్నం చేస్తే మీకు వచ్చినటువంటి బాధ ఏంది మీకు వచ్చినటువంటి నష్టమేంది ఎంతసేపటికి దాదాపుగా వాటిని ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలకు చేసి పెట్టాడు ఈరోజు వాటిని సమీక్షించి ఒక రూపాయి తగ్గిస్తాం దాని ద్వారా ప్రజలకి ఆదాయం వస్తుంది ఆ మిగిలినటువంటి డబ్బుతో ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి అనేక అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లక్ష్యంగా పెట్టుకుంటే ఆ లక్ష్య సాధన కోసం ఆయన ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసినటువంటి పొరపాటు ఏంటి నువ్వు ఉద్ధరించేటువంటి పరిస్థితి ఏంది దానికి సమాధానం చెప్పమంటే సమాధానం చెప్పలేకున్నావు అంటే నువ్వు చెప్పదలుచుకున్నది ప్రజలకు సంబంధించి మీరు రూపాయి తగ్గించి ప్రజల సొమ్ము ఆదా చేస్తే నాకు వచ్చేటువంటి కమిషన్ ఆగిపోతుంది కాబట్టి నా కమిషన్ కొనసాగించడానికి నేను ప్రతిపక్షంలో ఉన్నా అధికారం లేకపోయినా నా దోపిడి ఏదేచ్చగా కొనసాగించాలి కాబట్టి నేను అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఒక ప్రణాళికను సిద్ధం చేసుకున్నాను కాబట్టి ఆ ప్రణాళిక ప్రకారం రాబోయేటువంటి ఇరవై సంవత్సరాల నా దోపిడికి అడ్డు తగలకుండా మీరు కనుక ఏదన్నా మాట్లాడితే నేను మీ మీద బురద తలడమో లేదా పత్రికలు రాయించడమో లేదా మరో రకమైనటువంటి విన్యాసాలు చేయడమో చేస్తాననేటువంటిది నువ్వు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయమా నువ్వు చెప్పదలుచుకున్నది ప్రజానీకానికి అంతేనా ఈరోజు మేము చేస్తున్నటువంటి పొరపాటు ఏదో చెప్పండి మేము ఏదన్నా తక్కువ రేటుకు ఉన్నటువంటి దాన్ని ఎక్కువ రేటుకు కొంటేనో దానివల్ల ప్రజలకు సంబంధించి భారం మోపితేనో లేదా ఏదన్నా అవినీతికి పాల్పడుతుంటేనో మీరు ప్రశ్నించడం వల్ల తప్పు లేదు నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి ప్రతిపక్ష పాత్ర పోషించాల్సినటువంటి చంద్రబాబు దారుణంగా గతంలో జరిగినటువంటి దోపిడీలు నేను కొనసాగిస్తాను ప్రతిపక్షంలో ఉన్నట్టుగా మాట్లాడుతూ ఈరోజు మేము చేసినటువంటి పొరపాటల్లా నువ్వు భావిస్తున్నటువంటి నువ్వు చెప్పే తప్పల్లా ప్రజల మీద భారం పడకుండా నువ్వు దోపిడీకి పాల్పడ్డటువంటి కంపెనీల దగ్గర అయ్యా మీరు గతంలో ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై శాతం దోచుకున్నారు కాబట్టి మీరు వాటిని తగ్గించి మాకు ఇవ్వండి అంటే ఈరోజు ఆ మాట చెప్పేటువంటి పరిస్థితి లేదు మొన్న ఎప్పుడు చెప్పాడు పరిశ్రమలకు సంబంధించి నువ్వు ఉన్నప్పుడు పరిశ్రమలు మూతలు పడ్డాయి పరిశ్రమలకు నువ్వు ఎందుకు మామూలుకి ఇవ్వలేకపోయావు పరిశ్రమలకు సంబంధించి ఎక్కువ రేటుకు నువ్వు కొని వాళ్ళకి ఎక్కువ రేటుకి ఇచ్చావు అదేమంటే పెద్ద మనకి చెప్తాడు నేను సబ్సిడీ ఇచ్చానని పరిశ్రమలకు సంబంధించి నువ్వు ఇచ్చినటువంటి సబ్సిడీ ఎవరి మీద పడింది ప్రభుత్వం మీద పడింది ప్రభుత్వం మీద పడింది వల్ల ఆ భారం ఎవరి మీద పడింది ప్రజల మీద పడింది ఒక పక్క ప్రజల మీద భారం పడుతుంది ప్రజలకు అవసరమైనటువంటి అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలు చేయలేకపోతున్నాం ఒక పక్క యథేచ్ఛగా నీ దోపిడీ కొనసాగింది కాబట్టి వీటి మీద మాట్లాడితే డొంక తిరుగుడు సమాధానం చెప్పడం రకరకాల అనేటువంటివన్నీ మాట్లాడడం ఇది సరైనటువంటి పద్ధతి కాదు కాబట్టి మేము చెప్పేది స్పష్టంగా ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నీతివంతమైనటువంటి పాలన అందించాలని గతంలో జరిగినటువంటి అవినీతి పరిపాలనకు సంబంధించి ఏదన్నా ఉంటే పొరపాట్లు జరుగుంటే వాటిని సమీక్షించి సరిదిద్దాలనేటువంటి నిర్ణయం తీసుకునేటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం కాబట్టి తప్పనిసరిగా నూరు ఆరైనా ఆరు నూరైనా చంద్రబాబు నాయుడు అరిచి కీపెట్టిన చంద్రబాబు నాయుడు దొరలాడినా పొరలాడినా ఈ ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు చేసినటువంటి అవినీతి పనులు అన్నింటి మీద కూడా సమీక్ష జరుపుతుంది ప్రజాధనానికి సంబంధించి కస్టోడియానికి వ్యవహరిస్తుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్నటువంటి సాహసోపేతమైనటువంటి నిర్ణయాన్ని ప్రజలు హర్షిస్తున్నారు దానికి సంబంధించినటువంటి పర్యవసానం ఈరోజు ఫలితాల రూపంలో మనం చూస్తున్నాం పోలవరంకు సంబంధించి నాలుగు వందల ఎనభై ఒక్క కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు ఆదా అయింది భవిష్యత్తులో మరింత దోపిడీకి గురైనటువంటి ఎక్కడైతే ప్రాంతాలు జరిగాయో అక్కడికి సంబంధించి సొమ్ము రికవర్ చేసుకునేటువంటి ప్రక్రియ అదేవిధంగా ప్రజల మీద భారం మాపకుండా చర్యలు తీసుకునేటువంటి విధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం అవుతుంది కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు ఎటువంటి విన్యాసాలు ప్రదర్శించినా వినేది ఉండదు ఈ ప్రభుత్వం ప్రజాశ్రేయస్సు కట్టుబడి పనిచేస్తుంది అదేవిధంగా